。关于战神之刃的秘密，我怎么算是知道了？上期视频已经发出好多大帅逼妹在我视频底下评论，在这个整合包当中呢，战神之刃是这么使用的：首先不能拿在副手，拿在副手以后它就是会消失，所以我们一定要把战神之刃当做主手武器。但是呢，还有一个问题，至今也没有搞明白，那就是为什么吃下面包之后战神之刃就会消失？第二个疑问就是如何觉醒战神之刃？当你手持战神之刃，你的血量低于一半时，战神之刃就会觉醒。并且给使用者附加一个失明的 buff。听到这里，可能有些大帅逼又要问了：为什么要给我加一个失明的 buff？ 只因我们觉醒了战神之刃以后，它的威力实在是太强了。那么咱就说，如此强的一件武器，不给你一个负面属性的话，是不是有点说不过去？听到这里，你可能恍然大悟，你也可能还是迷迷糊糊。不过呢，我们总算是把战神之刃的来龙去脉给他搞清楚了。既然这样的话，下次你们就得注意了。不管是觉醒了战神之刃，还是战神之刃没有觉醒，切换单手武器也好，双手武器也罢，一定不要拿在副手，单独使用战神之刃就 OK 了。OK， 那么废话不多说，这期视频呢，我准备挑战一下史蒂夫，如何召唤史蒂夫？史蒂夫的合成配方我再强调一遍，它需要一块暗合金，暗合金又需要九块下界合金，所以今天我们先搞一点羊毛，多多少少做他一百张床吧。我们去下界炸远古残骸。直接召唤史蒂夫，然后干掉他。喜欢我的视频，千万不要忘记点赞以及关注，点赞越多，我更新越快。找羊毛去哪找？拿着剪刀肯定是不好剪。我们直接寻找哨塔，免费拆羊毛，这不就 OK 了吗？就这样，半个小时后，我带着丰满的战绩就回来了。多少得挑战一下掠夺者呀！接下来准备一下坐窗的材料，我们准备去下界，也没整多少羊毛啊，差不多搞了四组吧。先做十三张床，我们先看一下这个远古残骸到底是怎么个事儿。玩了这么长时间的 MC 啊，我真不骗你们兄弟们，这是我第一次在下界挑战用床来炸远古残骸，因为呢，这次需要的远古残骸的数量实在是太多了。之前用到的下界合金呢，最多也就五六块，这次我们就挑战一下，这么多的羊毛能不能炸够三十六块远古残骸？ Two thousand years later， 我这个人就是废话少，炸空的整个过程我们完全省略，用时一个小时，还剩二十几个羊毛，我一共炸到了三十一块远古残骸，不知道我拿出这个战绩，阁下该如何应对呢？我感觉还可以吧，好像确实是比挖矿快一点。那这三十一块远古残骸呢，肯定也不够，我们还需要小地图传送来寻找一下下界堡垒。像这种情况，那就得看脸了，不是所有的下界堡垒的宝箱内呢都有下界合金。当然了，我的脸肯定是非常白的嘛，得到一块下界合金呢，也是简简单单。这样的话。召唤史蒂夫的材料呢，我们应该是够了。回到家以后，先把远古残骸给他烧一下，家里还有一块，也给他烧上。第一次挑战史蒂夫，史蒂夫的实力呢毋庸置疑，所以我必须得提前做好准备，像什么金苹果了、玉米卷了，多准备一些。然而不成想，我身上还带着一个袭击 buff。来到俘虏这里之后呢，直接就触发了袭击。没办法呀，又在这里打了半小时袭击，我这是醉了。一切准备就绪以后，我们开始合成史蒂夫的召唤物。这不看不知道，一看又吓一跳，这个紫宝石居然还需要两块远古残骸。看了一下我这次得到的数量，好像还差一块这一块自然不是问题，直接去下界开启我的花手乱挖大法。很快啊，我就找到了。为了挑战一个史蒂夫，准备了两个多小时。不说别的吧，但愿这场战斗呢可以载入史册。当然了，我也求一求史蒂夫啊，你可别给我整什么阴招，像什么逆时王的三叉戟狂欢节，还有尸体三零三爆炸之后装备全消失。哦，对了，说起三零三呢，我还得说两句。有兄弟们说上期视频呢，我战胜了三零三，三零三死了之后呢，他就会爆炸。可是为什么我的左下角没有提示啊？没有收到像什么之前打败这个格雷夫一样，什么格雷夫已经死了，或者是打败黑木的各个分身之后，说数据已经传入终端。他是任何提示都没有，凭空一下就消失了。不过呢，我也是坚持认为他已经死了，只是有点奇怪，总觉得尸体三零三不可能这么菜吧 ？OK， 收拾一下背包，咱们现在开始挑战史蒂夫。接下来，请你们欣赏我的手残瞬间。手里拿着史蒂夫的召唤物，我本想去开门，没想到一下不小心点到了召唤。当时不得不说啊，吓得我一裤兜子喊。毕竟看过凡错的兄弟们应该都知道，史蒂夫的实力那可是绝对的啊！点到了之后，为啥没有反应？好家伙，我这抬头一看，史蒂夫居然在我家的房顶上。那我也就直接传送上来，传送上来之后，你们看啊，这史蒂夫好像跟我不是敌对关系啊。这时候也请你们忽略我的副手战神之刃，因为这些素材呢录制的有些年头了，所以当时我还不知道啊，这个战神之刃不能拿在副手。言归正传，刚才我也是一剑成功挑起史蒂夫的作战欲望。只不过你们看，即便是这样，史蒂夫好像根本就不打我。他来到沙漠之后，一顿哐哐乱跑。咱就说啊，兄弟们，人家不打你，你还要打人家，你是不是闲的？或者是你是不是有点太过分了？我感觉这个设定好像有点不太对头啊。虽然史蒂夫不是什么敌对生物吧，但是他这个设定应该也像 A 姐一样啊。你不打他，他不打你；你若打到他，他就全力反击。就像现在这样，他不反击我怎么打？从白天打到晚上，最后您猜怎么着？我就输入了一个指令，史蒂夫呢就不见了。前方。就是一条大峡谷，不出意外的话，底下的僵尸苦力怕应
我整整耗费了两个多小时对战这么一个史蒂夫，我肯定是心不甘情不愿。所以这一波必须要找老王理赔，再拿一个史蒂夫的召唤物。这次我们换个地方，周围没有峡谷，也没有什么僵尸小白苦力怕。这次呢，果然好使，我就挠了史蒂夫一下，史蒂夫呢就开始反击了。然后我这一看，这好像不太对头啊，他为啥打我没有伤害？我输出，他打不着我。啊、这个时候我好像恍然大悟了，兄弟们啊，有没有一种可能是这样的？就比如我前期对战逆尸王，或者是我挑战尸体三零三，这史蒂夫是我召唤出来帮我打架的，有没有？他好像并不是需要我来挑战的，我们是不是有点走错路了呀？但是不管怎么着吧，史蒂夫呢，我还是打了，并且呢，刚才这一击呢，史蒂夫也放出狠话，既然要打，就全力以赴。看这架势，史蒂夫是应该要暴走了，那就打，我要的就是这种感觉。可是整个战斗过程中呢，你们也应该能看到。啊，史蒂夫并不会主动攻击，当然了，他也不是不攻击呀、啊，他是打一下放你一下，就这样，这场战斗我宣布我胜之不武，好吧，史蒂夫我是战胜了，但是给我的感觉怎么像是失去了一位并肩作战的好兄弟？不管怎么着吧，花了两个小时召唤了史蒂夫，然后我用了两分钟又结束了史蒂夫的生命，总感觉内心好像是确实有点不太美妙。史蒂夫在这个整合包当中到底是一种怎样的存在？欢迎兄弟们在弹幕上或者是评论区留下你们自己的看法。那么本期视频呢就到这里了，咱们下期不见不散。